তো কিসে এই চাকরি বিজ্ঞপ্তি কোন কোন পোস্টে রিকমেন্ড হবে কবে থেকে আবেদন শুরু হবে আবেদন করতে গেলে আপনাদের ন্যূনতম কি শিক্ষকতার যোগ্যতা লাগবে আবেদন করতে কি কি ডকুমেন্টস লাগবে সরকারি চাকরি প্রার্থীদের জন্য এক বিশেষ নিয়োগের সুখবর এবার পশ্চিমবঙ্গে আয়কর বিভাগে তথা ইনকাম ট্যাক্স ডিপার্টমেন্টে জারি হয়েছে কর্মী নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি ন্যূনতম এবং শুধুমাত্র মাধ্যমিক পাস যোগ্যতার ভিত্তিতেই চাকরিতে আবেদন জানাতে পারবেন আপনি যারা দীর্ঘ দিন পড়াশোনা করে ন্যূনতম যোগ্যতায় ভালো একটি চাকরি সন্ধানে রয়েছেন তাদের জন্য সুবর্ণ সুযোগ এটি মাসিক উচ্চ বেতন এবং এত কম যোগ্যতার এরকম একটি অসাধারণ চাকরির সুযোগ হাতছাড়া না করতে আপনি এখনই জেনে নিন বিস্তারিত সম্পূর্ণ খুঁটিনাটি এবং সম্পূর্ণ সম্পূর্ণটা আজকে আমরা আলোচনা করব এই ভিডিওর মাধ্যমে নমস্কার বন্ধুরা আপনারা দেখছেন আপনাদের প্রিয় ইউটিউব চ্যানেল দ্য ওয়ে অফ এডুকেশন বন্ধুরা এই মুহূর্তে আমরা উপস্থিত হয়ে গেছি ইনকাম ট্যাক্স ডিপার্টমেন্ট গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ার অফিসিয়াল ওয়েবসাইট যার অফিসিয়াল ওয়েবসাইটটি হচ্ছে ডাব্লিউ বন্ধুরা এই মুহূর্তে ইনকাম ট্যাক্স ডিপার্টমেন্টের আন্ডারে একটি নতুন চাকরি বিজ্ঞপ্তি উঠেছে যে তো কিসে চাকরি বিজ্ঞপ্তি কোন কোন পোস্টে রিকমেন্ড হবে কবে থেকে আবেদন শুরু হবে আবেদন করতে গেলে আপনাদের ন্যূনতম কি শিক্ষকতার যোগ্যতা লাগবে আবেদন করতে কি কি ডকুমেন্টস লাগবে এবং আপনাদের আবেদনের শেষ তারিখ সমস্তটাই কিন্তু আজকে আমরা সম্পূর্ণ বিস্তারিতভাবে আলোচনা করব এই ভিডিওর মাধ্যমে তো আপনারা অবশ্যই ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখবেন এবং চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিয়ে আমাদের পাশে থাকবেন চলুন দেখে নেওয়া যাক সম্পূর্ণ পিডিএফটি এবং আপনারা কিন্তু এখনও বলছি যারা যারা এখনও অব্দি আপনারা আমাদের চ্যানেলে নতুন আছেন তারা অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিয়ে পাশে থাকবেন কারণ আপনারা সকলে জানেন যে দ্য ওই অফ এডুকেশনে আপডেট থাকে এবং আপডেট রাখে সুতরাং নিজেদেরকে আপডেট রাখার জন্য এবং আপডেট থাকার জন্য আপনারা অবশ্যই অবশ্যই আপনারা আমাদের চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে দেবেন তো এখানে আমি পিডিএফটা নিয়ে উপস্থিত হয়ে গেছি দেখতে পাচ্ছেন ওপরে লেখা আছে গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া এখানে অ্যাড্রেস দেওয়া আছে এবং এখানে ফাইল নাম্বার দেওয়া হচ্ছে এবং এখানে ডেটও দেওয়া আছে দেখতে পাচ্ছেন এটা কিন্তু আজকেই প্রকাশ হয়েছে অর্থাৎ আমি আজকে ভিডিও করছি ভিডিও পাবলিশ করতে করতে কিন্তু আমার টোয়েন্টি অক্টোবর হয়ে যাবে তো সাবজেক্ট কী আছে রিকুইটমেন্ট অফ মেট্রি মেরিটোরিয়াস স্পোর্টস সন্স অফ দ্য পোস্ট অফ ইনকাম ট্যাক্স ইন্সপেক্টর ট্যাক্স অ্যাসিস্ট্যান্ট অ্যান্ড মাল্টি টাস্কিং স্টাফ এগেন্স দ্য ভ্যাকেন্সিস ফর এখানে দেওয়া আছে কি বলছে উইথ রেফারেন্স টু দ্য অ্যাডভার্টাইজমেন্ট ইস্যুড বাই দ্য বাই দিস অফিস ভাইট ফাইল নাম্বার এখানে ফাইল নাম্বার দেওয়া আছে স্পোর্টস পারসন সন স্পোর্টস পারসন সরি স্পোর্টস পারসন রিকুইটমেন্ট এখানে রিকুইটমেন্ট নাম্বার দেওয়া আছে ডেটেড এখানে ডেট দেওয়া আছে ফ্রেশ অ্যাপ্লিকেশনস আর ইনভাইটেড ফ্রম মেরিটোরিয়াস স্পোর্টস পারসন স্যাটিসফাইং দ্য রিকুইটমেন্টস অ্যাজ মেনশন ইন অ্যানেকশন ওয়ান ফর অ্যাপয়েন্টমেন্ট টু দ্য পোস্ট অফ ইনকাম ট্যাক্স ইন্সপেক্টর ট্যাক্স অ্যাসিস্ট্যান্ট অ্যান্ড মাল্টি টাস্কিং স্টাফ অর্থাৎ আপনাদের কিন্তু তিনটি পোস্টে রেকমেন্ড হবে কোন কোন পোস্ট মানে তিনটি পোস্ট আছে সেই পোস্টগুলো হচ্ছে ইনকাম ট্যাক্স ইন্সপেক্টর ট্যাক্স অ্যাসিস্ট্যান্ট এবং মাল্টি টাস্কিং স্টাফ ওকে নেক্সট কি বলছে যে এখানে এখানে একটা অ্যাড্রেস দেওয়া আছে অ্যাড্রেসে কি বলছে পোস্ট অর হ্যান্ড শো অ্যাজ টু রিচ দ্য পো অফিস টু দ্য আন্ডার সাইন অন বিফোর টোয়েন্টি ওয়ান টোয়েন্টি অর্থাৎ টোয়েন্টি এইট অক্টোবরের মধ্যে কিন্তু আপনাদের সম্পূর্ণ ফর্মটি আপনাদের কিন্তু জমা দিয়ে আসতে হবে কোথায় জমা দিয়ে আসতে হবে সেটা হচ্ছে আপনাদের ইনকাম ট্যাক্স ডিপার্টমেন্টের হেডকোয়ার্টার ফার্স্ট ফ্লোর রুম নাম্বার ফরটিন আয়কর ভবন পি সেভেন চৌরঙ্গি স্কোয়ার কলকাতা সাত লক্ষ উনসত্তর ওকে এখানে কিন্তু আপনাকে আঠাশে অক্টোবরের মধ্যে কিন্তু আপনাকে অবশ্যই সাবমিট করে দিয়ে আসতে হবে ইন রেসপন্স টু আর্লিয়ার অ্যাডভার্টাইজমেন্ট নিড নট টু রি অ্যাপ্লাই অর্থাৎ আপনি যদি প্রথমে মানে আগে ফর্মটি জমা দিয়ে দেন তো সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনাকে কোনো রিপ্লাই দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই তো এবার আমরা দেখে নেব যে আপনাদের বেতন কত হবে ইন্সপেক্টর অফ ইনকাম ট্যাক্স ইন পে ইন পে লেভেল সেভেন অফ দ্য পে ম্যাট্রিক্স অ্যাজ পার সেভেন সিপিসি কো রিসপন্ডিংস টু প্রি রিজার্ভ রিভাইজড গ্রেড পে রোভরিস ফোর ইন পি বি টু অফ রুপিস নাইন অফ সিক্স সিপিসি নেক্সট হচ্ছে ট্যাক্স অ্যাসিস্ট্যান্ট পে লেভেল ফোর অনুযায়ী কিন্তু আপনাদের বেতন হবে পাঁচ হাজার দুশো টাকা থেকে কুড়ি হাজার দুশো টাকা সিক্স সিপিসি অনুযায়ী এবং মাল্টি ট্যাক্সিং স্টাফের ক্ষেত্রে আপনাদের বেতন হবে পাঁচ হাজার দুশো টাকা থেকে কুড়ি হাজার দুশো টাকা অবধি সিক্স সিপিসি অনুযায়ী নেক্সট রয়েছে এলিজিবিলিটি কন্ডিশন এলিজিবিলিটি কন্ডিশনে সেটা এবার আমরা দেখে নেবো যে এলিজিবিলিটি কন্ডিশনটা কী বলেছে 
ইনকাম ট্যাক্স ইন্সপেক্টরের ক্ষেত্রে এজ লিমিট হচ্ছে আঠেরো চার দু হাজার বাইশ অনুযায়ী আঠেরো থেকে তিরিশ বছরের মধ্যে এবং এডুকেশনাল কোয়ালিফিকেশন হতে হবে ডিগ্রি ফ্রম এ রেকগনাইজড ইউনিভার্সিটি অডিটস ইকুইভ্যালেন্ট ভ্যাকেন্সি আছে একটি নেক্সট হচ্ছে ট্যাক্স অ্যাসিস্টেন্ট আঠেরো থেকে সাঁত্রিশ বছরের মধ্যে সাতাশ বছরের মধ্যে বয়স হতে হবে এবং রেকগনাইজড ইউনিভার্সিটি থেকে আপনাদের অবশ্যই কিন্তু ডিগ্রি থাকতে হবে অডিটস ইকুইভ্যালেন্ট হলেও কিন্তু আপনারা আবেদন করতে পারবেন এবং আপনাদের ভ্যাকেন্সিস হচ্ছে পাঁচটা ভ্যাকেন্সিস রয়েছে মাল্টিপ্লেক্সিং স্টাফের ক্ষেত্রে আঠেরো থেকে পঁচিশ বছরের মধ্যে বয়স হতে হবে ম্যাট্রিকুলেশন অডিটস ইকুইভ্যালেন্ট পাস ফ্রম এ রেকগনাইজ বোর্ড আর কাউন্সিল এ কাউন্সিল অর্থাৎ আপনাদের অবশ্যই মাধ্যমিক পাস হতে হবে এবং অথবা এর ইকুইভ্যালেন্ট কোনো কিছু আপনারা যদি পাস করে থাকেন সেটাও কিন্তু এখানে আবেদন করতে পারবেন এবং নাম্বার অফ ভ্যাকেন্সি হচ্ছে আঠেরোটি আপনাদের মোট আঠেরোটি কিন্তু ভ্যাকেন্সিস রয়েছে রিল্যাক্সেশন অফ এজ এসসিদের ক্ষেত্রে পাঁচ বছরে ও বিসিদের ক্ষেত্রে সরি এসসি এসটি ক্যান্ডিডেটদের কাছে হচ্ছে কিন্তু আপনাদের পাঁচ বছরে কিন্তু ছাড় পেয়ে যাবেন ও বিসিটা কিন্তু তিন বছরের ছাড় পেয়ে যাবেন তো যেক্ষেত্রে আপনারা কিন্তু অ্যাপ্লাই করতে পারবেন ফর্টি ফর্টি ইয়ার্স এবং ডিপার্টমেন্ট ক্যান্ডিডেটস যদি আপনারা কিন্তু থ্রি ইয়ার্সে কন্টিনিউয়াস সার্ভিস হন তো সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনারা চল্লিশ বছর অবধি অ্যাপ্লাই করতে পারবেন এবং যদি এসসি এসটি ক্যান্ডিডেট হন তো সেক্ষেত্রে কিন্তু পঁয়তাল্লিশ ইয়ার অবধি অ্যাপ্লাই করতে পারবেন তো আপনারা এটা বুঝতে পারেন যে ডিপার্টমেন্টাল ক্যান্ডিডেটস উইথ থ্রি ইয়ার্স কন্টিনিউয়াস সার্ভিস ইন সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট ক্যান অ্যাপ্লাই অর্থাৎ আপনি যদি সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টে তিন বছরে কন্টিনিউয়াস সার্ভিস ম্যান হন তো সেক্ষেত্রে কিন্তু ডিপার্টমেন্টালে অবশ্যই হ্যাঁ তো অবশ্যই আপনারা সেটা চল্লিশ বছর অবধি আবেদন করতে পারবেন এবং যদি আপনি এস সি এস টি ক্যান্ডিডেটস হন তো সেক্ষেত্রে পঁয়তাল্লিশ বছর অবধি আপনি আবেদন করতে পারবেন এবং এখানে কিছু নোট দিয়ে রেখেছে কিট বলছে দ্য ক্যান্ডিডেট মাস্ট বি সিটিজেন অফ ইন্ডিয়া অবশ্যই আপনাদেরকে ভারতীয় নাগরিক হতে হবে এবং দ্য ক্যান্ডিডেট মাস্ট হ্যাভ অ্যাটেন্ড টু স্টিপুলেটেড এডুকেশনাল কোয়ালিফিকেশন স্পোর্টস এলিজিবিলিটি অ্যান্ড এজ অ্যাজ অন আঠেরো চার দু হাজার বাইশ আপনার সমস্ত এজ কোয়ালিফিকেশন এডুকেশনাল কোয়ালিফিকেশন স্পোর্টস এলিজিবিলিটি ক্রাইটেরিয়া সমস্ত কিন্তু আপনারা অবশ্যই আঠেরো চার দু হাজার বাইশের মধ্যে আপনার কিন্তু হতে হবে নেক্সট স্পোর্টস এলিজিবিলিটি এখানে বলে দিয়েছে অ্যাপয়েন্টমেন্টস উইল বি মেড অফ এ স্পোর্টস পারসন হু হু হ্যাজ পার্টিসিপেটেড ইন এনি অফ দ্য গেম স্পোর্টস অ্যাজ মেনশন ইন প্যারা নাম্বার ফাইভ কনসিডার মেরিটিয়াস উইথ দ্য রেফারেন্স উইথ দ্য ফলোয়িং ক্রাইটেরিয়া এখানে ক্রাইটেরিয়া কিন্তু আপনাদের বলে দিয়েছে তো আপনারা কিন্তু আপনাদের রিকর্ড রয়েছে দেখে নেবেন যে এক্ষেত্রে আপনাদের ক্রাইটেরিয়াটা কি বলেছে নেক্সট এখানে সিলেকশন প্রসিডিওরও কিন্তু বলে দিচ্ছে এখানে সিলেকশন প্রসিডিওরটা কিন্তু আমি বলে দিচ্ছি দ্য অ্যাপ্লিকেশনস উইল বি স্কুটিনাইজড অ্যান্ড এলিজিবল ক্যান্ডিডেট উইল বি শর্টলিস্টেড অন দ্য বেসিক অফ দ্য ইভিলিউশন অফ দ্য বেস্ট পারফরমেন্স ইন লাস্ট ফোর ইয়ার্স অ্যান্ড এজ অ্যান্ড বেস্ট পারফরমেন্স উইথ ক্যান্ডিডেট দ্য ক্যারিয়ার রেসপেক্টিভ স্পোর্টস পারসেন ইভেন্টস ফর দ্য পারপাস অল দ্য এলিজিবল ক্যান্ডিডেটস আর রিকোয়ার টু সাবমিট ডালি সেলফ অ্যাটাচেড ফটোকপিস অফ দেয়ার সার্টিফিকেটস অর্থাৎ আপনাদের সমস্ত সার্টিফিকেটে কিন্তু ফটোকপিস দিতে হবে এবং সেটা কিন্তু অবশ্যই হতে হবে সেলফ অ্যাটাচেড ওকে The candidates can be called the appearance before the selection committee for the verification of the relevant original documents at any stage of the document process. So, we have to do the process of the document process. We have to do the original documents. In respect of appointment to the post tax, uh, tax assistant, the candidates will also be required to qualify the data entry skill uh, test at the rate. 8000 गेम्स एर नाम तो गेम्स फिमेल और मेल बोध आवेदन करते हैं तो आशा करी अपना समस्त खूब भलोक बुझते और पर प्रब्लेम थे तो अपना अवश्य कमेंट बक्से कमेंट कर सदत्तर दिए हेल्प कर चेषा करब तो यह रही है हाउ टू एप्लाई अपना कि एप्लाई करते हैं एप्लीकेशन मास्ट सबमिट द फर्मेट गिभन इन एनेक्स टू एंड दड्रेस टू द जयंट कमिशनर अब इनकम टैक्स हेडकोटार्स फार्स्ट फ्लोर रूम नम्बर फर्टीन आईकर भवन चौरंगी स्कोर कलकता सत लक्ष ऊन सत्तर बै पोस्ट बैंड टू रिच द अफिस अंडार सैंड ऑन विफोर आठाश एगारो दो हज़ार बस अर्थात अपने फर्म फिल आपे लास्ट डेट हम आठाश एगारो दो हज़ार बस তো এখানে কিছু আরও কিছু ইনফরমেশান দিয়ে রয়েছে তো সেগুলো কিন্তু আপনারা দেখে নেবেন এবং আপনাদের কী কী ফটোকপিস লাগবে সেগুলো হচ্ছে সেলফ অ্যাটাচেড ফটোকপিস অফ অল ডকুমেন্টস ইন সাপোর্ট অফ ক্লেম রিগার্ডিং দ্য ডেট অফ বার্থ এডুকেশনাল কোয়ালিফিকেশান স্পোর্টস এলিজিবিলিটি সার্টিফিকেট কাস্ট সার্টিফিকেট এটসেট্রা এছাড়া আপনাদের সমস্তটাই কিন্তু আপনাদের সেলফ অ্যাটাচেড ফটোকপি অর্থাৎ আপনাদের কিন্তু অবশ্যই সেলফ অ্যাটাচেড করতে হবে এছাড়
জমা করতে হবে এবং সেগুলো কিন্তু অবশ্যই সেলফ অ্যাটাচেড করে দিতে হবে এবং অ্যাজ পার দ্য ডিসিশন অফ দ্য কম্পিটেন্ট অথরিটি গ্রাউন্ড প্রফেসিয়েন্সি টেস্ট দ্য ক্যান্ডিডেটস হ্যাজ বিন ডিসপেন্স উইথ দ্য অনগোয়িং রিকুইটমেন্ট অফ দ্য মেরিটিয়া স্পোর্টস পারসন ফর দ্য রিকুইটমেন্ট ইয়ার এখানে রিকুইটমেন্ট ইয়ারও দিয়ে দেওয়া রয়েছে তো আপনারা কিন্তু দেখে নেবেন তো আমি আস্তে আস্তে স্কল ডাউন করছি তো দেখতে পাচ্ছেন এখানে ফর্মটাও দিয়ে দেওয়া রয়েছে ফর্মটা আপনি কোন পোস্টের জন্য অ্যাপ্লাই করবেন সেটা এখানে আপনি টিকমা করে দেবেন এখানে আপনার একটি ফটো কপি দেবেন এবং সেখানে গেজেটের অফিসারের সাইন করাতে হবে এবং এখানে আপনার সাইন করাতে হবে ওকে এবার আপনার এখানে ফুল নেম লিখতে হবে ফার্স্ট নেম মিডিল নেম অ্যান্ড সার নেম ফাদার্স নেম লিখতে হবে গার্জেন কে মেল আর ফিমেল কে সরি জেন্ডার মেল আর ফিমেল সেটা এখানে লিখবেন পার্মানেন্ট রেসিডেন্ট অ্যাড্রেস যেটা আছে সেটা লিখবেন অ্যাড্রেস ফর কমিউনিকেশন অর্থাৎ আপনার প্রেজেন্ট অ্যাড্রেস যেটা আছে সেটা লিখবেন অ্যান্ড ডেট অফ বার্থ এখানে লিখতে হবে এবং এজ অ্যাজ অ্যাজ ওন আঠেরো চার দু হাজার বাইশ অনুযায়ী আপনার বয়স কত হচ্ছে সেটা কিন্তু লিখবেন অ্যান্ড ফটো আইডেন্টিফিকেশন প্রুফ উইথ নাম্বার এখানে আধার নাম্বারটা লিখতে হবে ওয়েদার জেনারেল ইডাব্লিউ এস ফিজিক্যাল হ্যান্ডিক্যাপ হলে সেটা কিন্তু এখানে লিখতে হবে আর ও বিসি এসসি এসটি হলে কিন্তু এখানে লিখতে হবে এডুকেশনাল কোয়ালিফিকেশন দেবেন স্পোর্টস ইভেন্ট দেবেন অ্যান্ড ডিটেলস বেস্ট পারফরমেন্স এখানে দিতে হবে সম্পূর্ণ ডিটেলস কিন্তু এখানে দিতে হবে এবং এখানে ডিটেলস অব দ্য হাইয়েস্ট পারফরমেন্স ইন দ্য স্পোর্টস ইন দ্য লাস্ট ফোর ইয়ার্স লাস্ট ফোর ইয়ার্সের মধ্যে আপনার হাইয়েস্ট যে পারফরমেন্স আছে সেগুলো কিন্তু এখানে দিতে হবে এবং এখানে ডকুমেন্টস টু বি সাবমিটেড কী কী ডকুমেন্টস সাবমিট করতে হবে ফটো আইডেন্টি প্রুফ দিতে হবে এডুকেশনাল সার্টিফিকেট দিতে হবে এজ প্রুফ দিতে হবে স্পোর্টস সার্টিফিকেট দিতে হবে কাস্ট যদি অন্তর্গত হন তো সেক্ষেত্রে কাস্ট সার্টিফিকেট দিতে হবে ইডাব্লিউ এস সার্টিফিকেট অথবা পিএইচ সার্টিফিকেট দিতে হবে এনওসি দিতে হবে ফ্রম কারেন্ট এমপ্লয়ি ফর দ্য এমপ্লয়েড ইন সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট অর স্টেট গভর্নমেন্ট অর পিএসইউ মোবাইল নাম্বার দিতে হবে এবং এখানে একটা ইমেল আইডি দিতে আপনার এখানে ডিক্লারেশন রয়েছে সেই ডিক্লারেশনটা আপনারা পড়ে নেবেন এবং এখানে কি বলা রয়েছে যে আপনি যদি কোনো রূপে কোনো ফলস ইনফরমেশান দিয়ে থাকেন তো সেক্ষেত্রে যদি সেটা কোনোভাবে অ্যাট দ্য স্টেজ অফ আপনার রিক্রুটমেন্ট প্রসেস অথবা যদি আপনার চাকরি চলাকালীন যদি ধরা পড়ে তো সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনার ক্যান্ডিডেটটাকে অটোমেটিক বাতিল করে দেওয়া হবে এটা কিন্তু এখানে বলা রয়েছে এবং এখানে আপনার সিগনেচার এখানে ফুল নেম দেবেন এখানে প্লেস দেবেন এবং এখানে ডেট দিয়ে কিন্তু সম্পূর্ণ ফর্মটা কিন্তু আপনারা ফিল আপ করে দেবেন এবং আপনার এখানে কিন্তু রয়েছে অ্যানেক্সের লিস্ট অফ অথরিটিস এখানে লিস্ট অফ অথরিটিস আপনারা দেখে নেবেন তো এগুলো কিন্তু আপনারা কিন্তু আপনাদের রিকর্ড অনুযায়ী দেখে নেবেন আমি এগুলো আর বলছি না তো এখানে আর কিছুই নেই সমস্যাটা অফিসিয়াল পারপাস এবং অ্যানেক্সের ফাইভ অথবা ফর্ম নাম্বার ওয়ান যদি আপনি ফিল আপ করতে চান বা আপনার যদি লাগে তো সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনি দেখে নেবেন তো আশা করি আপনারা সমস্যাটা খুব ভালো করে বুঝতে পেরেছেন এবং এরপরও যদি আপনার কোথাও কোনোভাবে কোনো প্রবলেম থেকে থাকে তো আপনারা অবশ্যই আমাদেরকে কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাবেন আমরা আপনাদেরকে সদত্যি হেল্প করার চেষ্টা করব এছাড়া আপনারা সকলে জানেন যে দা ওই অ্যাপ এডুকেশন আপডেট থাকে এবং আপডেট রাখে সুতরাং নিজেদেরকে আপডেট রাখার জন্য এবং আপডেট থাকার জন্য আপনারা অবশ্যই অবশ্যই আপনারা আমাদের চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে দেবেন এবং পাশে থাকা বেল বাটনটা অবশ্যই ক্লিক করে দেবেন নিত্য নতুন আননোন চাকরি রিলেটেড ভিডিও সবার আগে পাওয়ার জন্য সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখার জন্য আপনাদের সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ দেখা হচ্ছে পরে ভিডিওতে ততক্ষণ আপনারা সকলে ভারতের মধ্যে সুস্থ থাকবেন ধন্যবাদ